Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. So today I'm here with my new topic that is environment. Today we will try to make you understand the topic that is environment. Uh, environment both internal as well as external environment. And you will tell that environment is very important for strategic management, for international marketing, service marketing, everything. In every subject, environment plays a very important role. Thi, yeah? आपको SWOT analysis करना होगा अगर आपके पास environment का सही concept है for example you have a company अगर आपको उनका internal as well as external environment अच्छे से पता होगा if you are well aware about your environment तो आपको SWOT analysis करने में कोई problem नहीं होगा ठीक है so environment is very important both internal as well as external environment so let's discuss with the environment So, environment, uh, what is actually environment? Hmm. Uh, if we talk about the environment, environment literally means the surroundings, external objects or circumstances. Surrounding literally means, surrounding uh, environment ka sahi mein kya matlab hai? Surrounding external objects. Bahari dunia mein kya ho raha hai? Kya surrounding mein ho raha hai? Aapke external objects kya hai? Circumstances, kya ho rahi hai? Kya cheeze bahar ho rahi hai? Kya circumstances bahar ho rahi hai? Under which someone or something exists. Thik hai? Now, kya cheeze ho rahi hai? Kya circumstances? Aisi kya halat bahar hai? Bahar, matlab, aapki company ke bahar. Agar hum company ki baat kar rahe hai, hum business environment ki baat kar rahe hai. To aapke organization ke bahar ke circumstances kaise hai? Kya external objects hai? क्या um, surroundings में क्या हो रहा है ठीक है इर्द-गिर्द क्या हो रहा है आपके माहौलियत में क्या चीजें हो रही है जिसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पर होगा उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं ठीक है इन एग्रीगेट ऑल कंडीशंस इवेंट्स इन इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्टेड इफेक्ट व्हाट इफेक्ट योर बिजनेस मतलब आपके बिजनेस में कौन सी ऐसी सराउंडिंग्स में आपके कौन सी ऐसी चीजें हैं कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं जिनका असर आपके ऑर्गेनाइजेशन पर होगा ठीक है या आपके बिजनेस पर होगा कौन से इवेंट्स हैं क्या कंडीशंस हो रही है पॉलिटिकली कोई चीज हो रही है उसका इंपैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पर होगा कोई डेमोग्राफिक चेंज हो रही है आपके सराउंडिंग्स में सराउंडिंग्स में कुछ बदल रहा है फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कोरोना वायरस का एग्जांपल है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंपनीज है पूरी दुनिया में उन पर कोरोना वायरस का बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ा बहुत इफेक्ट खराब पड़ा ठीक है तो ये इनके सराउंडिंग्स में हो रहा है कोरोना वायरस हो रहा है और उसका असर जो है कंपनीज पर पड़ रहा है उनके बिजनेस पर पड़ रहा है ठीक है तो यही चीज होता है जो आपकी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करती है यही मतलब हो गया एनवायरनमेंट लिटरली मींस द सराउंडिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स सरकमस्टेंसेस इवेंट्स कंडीशंस अंडर समवन अंडर विद समवन और समथिंग एग्जिस्ट ठीक है so every organization needs to be perceived as operating in an organized uh, environment sorry so har ek organization ko hame dekhna hai ki ye environment ke beech kaam kar rahi hai iske is girdi environment aata hi aata hai theek hai the environment influences an organization is multiple ways in many ways organization par environment ka jo impact hota hai jo asar hota hai wo bahut zyada hota hai आप एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते आप नहीं बोल सकते छोड़ो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है मुझे क्या करना है उससे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं ठीक है एनवायरनमेंट को समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूशियल है मतलब अगर आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करेंगे तो आपका बिजनेस जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट प्रॉब्लम यू कांट इग्नोर दोस प्रॉब्लम्स ठीक है मतलब अगर आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करते छोड़ो मुझे क्या है होने दो क्या हो रहा है बात आप ऐसा नहीं कर सकते ठीक है तो एनवायरनमेंट में हमने देखा क्या था जो आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स वो चीजें वो एनवायरनमेंट में वो इवेंट्स वो कंडीशंस जिसका असर आपके बिजनेस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है उसको हम एनवायरनमेंट लेते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट के तौर पे ठीक है सो द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस are affected by several internal and external factors so okay so what i said these marketing activities to be activities of organization are affected by several internal and external factors environment so it's my internal or external both of it which we will discuss and their internal or external 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 or
ठीक है अब क्या है कि कुछ फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में है और कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है तो उन फैक्टर्स तक पहुंचने से पहले हम एनवायरमेंट को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है सो so, अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट में आता है एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट जो है कॉम्प्लेक्स बट वी मीन बाई एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स Actually, the environment consists of number of factors, forces, events, conditions. जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है? इसमें अलग-अलग factors होते हैं, events होते हैं, conditions होती हैं, and influences arising from different sources. अलग-अलग जगह से अलग-अलग conditions. कहीं से कोई भी problem आ सकती है, कोई भी condition, कोई भी event पैदा हो जाता है, ठीक है? And all these do not exist in isolation, but interact with each other to create an entirely new set of um, uh, influences. Yeah, ये सब कुछ अकेले में नहीं होता है। आपकी political condition अगर change हो रही है, उसका ये मतलब नहीं कि वो अलग से एक चीज change हो गई। ये कुछ कुछ integrated चीजें होती हैं, ये interact करती हैं आपस में, ताकि एक नया कुछ influence create हो। ठीक है? All in all, environment is a complex phenomenon, relatively easier to understand in parts, but difficult to grasp in reality. अगर हम देखें environment जो है, ये एक complex phenomena है, क्योंकि इसमें अलग-अलग conditions हैं, अलग-अलग sources से आ रही हैं, factors different हैं, events अलग-अलग हो रहे हैं, कभी political environment में आपको कुछ problem आ रही है, कभी इस environment में, कभी वहीं मतलब अलग-अलग चीजों की वजह से अलग-अलग हमारा environment जो है, वो different रहता है, dynamic रहता है, ये complex रहता है, ठीक है? ये हुआ हमारा why environment is complex. Now let's try to understand why environment is dynamic. Because the environment is constantly changing in nature. Environment same तो रहता नहीं है. Environment जो है वो constantly change होता है. वो same नहीं रहता. कभी political situation ठीक हो गई, कभी फिर से खराब हो गई. ठीक है ये change होता रहता है. Due to many and varied influences operating, there is dynamism in the environment, causing it continuously. Change its shape and character. तो क्या होता है कि क्योंकि influence जो है अब इसका जो influence होता है वो change होता रहता है. इसलिए environment जो है वो dynamic रहता है. ठीक है? जिसकी वजह से ये continuously change होता रहता है. कभी इसकी shape, कभी कोई और character जो है वो environment का change होता ही रहता है. मतलब हमें ये जरूरी बोलना है कि environment is dynamic. ठीक है? हमारे लिए environment जो है वो dynamic है. Alright? So um, third is environment is multi-based. For uh, matlab, what shape and um, what shape and environment assumes depends on the uh, perception of the observer. Matlab, is ka meaning hota hai ki aapke liye environment kya opportunity, kya threat lekar aaya hai, wo depend karta hai kis par perception of the observer. Jo us environment ko le raha hai, jo us cheez ko le raha hai, us par wo depend karta hai. A particular change in the environment or a new development may be with different by uh, different observers. It can be a, an opportunity for one and it can be a threat for another. ठीक है कोई प्रॉब्लम आ गई कोई फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल चेंज या कोई एनवायरनमेंट में कोई मौसम में कोई चेंज आ गई ठीक है तो एक बिजनेसमैन के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो उसको एज ए गुड थिंग ले सकता है कहीं ठंड आ गई तो वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस है कोई बड़ा सा गेस्ट हाउस है या कोई कोई और चीज है जिनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है और कहीं पर किसी के लिए वो परेशान की बात है ठीक है इसीलिए हम बोलते हैं एनवायरमेंट इज मार्जिक Yes, it is. This is frequently seen when the same development is welcomed as an opportunity by one company, uh, while another company perceives it as a threat. Okay, that is why this is the reason why environment is known as multi-based. Ye kisi ke liye achhi cheez ho sakti hai, kisi ke liye buri cheez ho sakti hai. All right. Fourth point is environment uh, is far-reaching impact. What we mean by the environment is has a far-reaching. Sorry, has environment has far-reaching impact. Matlab, the environment has a far-reaching impact on organization. The growth and profitability of an organization depends critically on the environment in which it exists. ठीक है, आपका environment कैसा है? It depends, uh, your profitability, your success depends on your environment. Yes, the environment has far-reaching impact on organization. Your growth, your profitability depends critically on the environment in which it exists. Any environmental change has an impact on the organization in several different ways. 
आपकी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका इन्वायरमेंट से बहुत लेना देना ठीक है तो आप ये अब डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है आप उसको कैसे ले रहे हैं तब जाके आपका उससे कैसा कनेक्शन बनता है इसलिए इसका बोला जाता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो फार रीचिंग है बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है तो अब हमने क्या देखा एनवायरनमेंट के बारे में एनवायरमेंट हमने पहले ही देखा योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कोई भी इवेंट्स कंडीशन जो आपके बाहर में हो रही है माहौलियात में हो रहा है एक कंपनी है मेरी मैं देख रही हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट मेरा क्या है मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी अब मैं पहले बोलूंगी आपको कि एनवायरमेंट में क्या होता है कोई भी कंडीशन इवेंट्स सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हुँ? जो बाहर हो रही है या आपके इर्द गिर्द में हो रही है जिनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ रहा है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं ठीक है जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ रहा है और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है ये आइसोलेशन में नहीं हुई है ये बल्कि कुछ चीजों के साथ मिलकर हो जाती है ठीक है जैसे कि कोरोना वायरस अटैक हमारी कंट्री पर या बाकी जगहों पर हो रहा है वो आइसोलेशन में नहीं हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो जरूरी आपके बिजनेस पर पड़ेगा आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो आपका एक एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई ठीक है और क्या हमने फिर देखा कि एनवायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है ये डायनामिक है मल्टीपेस है और फार रीचिंग इम्पैक्ट है इसका ये क्योंकि चेंज होता रहता है कॉम्प्लेक्स है कभी ये इसकी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है हर चाह टाइम नया नया हो सकता है ठीक है और ये डायनेमिक है चेंज होता रहता है सेम नहीं रहता और मल्टीपेस किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है किसी के लिए थ्रेड बन के आ सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फॉर इंस्टेंस ले सकते हैं कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया के लिए थ्रेड बनकर आ गया राइट लेकिन आप कुछ कंपनीज लाइक हैंड सैनिटाइजर कंपनीज फॉर देम कोरोना वायरस वॉज लाइक एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपनी प्राइजेस हाई की ठीक है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ गया उनका मल्टीपेस्ड इफेक्ट उन्होंने इसको सही तरीके पॉजिटिव तरीके से या ऐसे पॉजिटिव में लेना नहीं चाहिए बट उन्होंने ये पॉजिटिव तरीके से इसको लिया और अपना बिजनेस नहीं चला ये इसका मल्टीपेस इफेक्ट या इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट कैसे हैं उसका असर जो है आपके बिजनेस पर बहुत दूर तक पड़ता है ठीक है ये था हमारा एनवायरमेंट सो so, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट अच्छा उस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट से पहले मैं आपको बोलती हूँ कि वट इज मार्केटिंग एनवायरमेंट so marketing environment we can say is the combination of external and internal uh, factors forces which affect the company's ability to establish a uh, relationship and serve its customers theek hai to kya bola maine ki marketing environment jo hai ye combination hota hai marketing environment jo hai ye uh, internal or external factors ka forces ka jinka effect jo hai aapki company ki ability par padega unka relationship aapko bolta hai ki kaise aapko apne customers ko serve karna hai theek hai ye hota hai hamara marketing environment so the marketing environment of a business consists of both internal and external environment theek hai to hamara marketing environment jo hai maine kya bola ki wo internal aur external environment dono ko leta hai jiska asar aapke business par padta hai so marketing environment of a business consists of an internal and external environment the internal environment uh, is companies specify specific company specific companies internal company specific within the company kya ho raha hai internal environment is company specific and includes owners workers employees material machinery in sab cheezon ko aapka internal environment leta hai and external environment is further divided into two components micro and macro aapka external environment jo hai usko aur do mein divide kiya jata hai macro mein aur micro mein theek hai तो मैंने क्या बोला आपको टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में या मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इसमें आप देखते हैं कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है इंटरनल एनवायरनमेंट हमने देखा जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है कंपनी स्पेसिफिक होता है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है या जिसमें आता है वर्कर्स मशीनरी मैन ये सब चीज ठीक है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमने क्या देखा जो आ, मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमने देखा कि दो में कम्पोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है माइक्रो में एंड मैक्रो में ठीक है द माइक्रो को हम टास्क भी बोल सकते हैं द माइक्रो और द टास्क एनवायरमेंट इज आल्सो स्पेसिफिक टू बिजनेस बट एक्सटर्नल माइक्रो या टास्क एनवायरमेंट जो है ये बिजनेस स्पेसिफिक ही होता है इंटरनल इंटरनल एनवायरमेंट की ही तरह होता है बट 
ये एक्सटर्नल रहता है ठीक है हम इसको एक्सटर्नल में लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इंगेज इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स लाइक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन ऑफरिंग इन चीजों में जो होता है टास्क एनवायरनमेंट उसका होता है ठीक है माइक्रो एनवायरमेंट हम उसको बोलते हैं और अब हम बोलते हैं मैक्रो एनवायरमेंट क्या होता है मैक्रो जो होता है ये ब्रॉड होता है मैक्रो एनवायरमेंट जो है ब्रॉड एनवायरमेंट होता है इंक्लूड्स लार्जर सोसाइटियल फैक्टर्स विच इफेक्ट सोसाइटी एज ए होल जिसका असर आपके बिजनेस पर ज्यादा वाइडली रहता है ठीक है हम उनको कहते हैं मैक्रो एनवायरमेंट ठीक है ये ब्रॉड होता है मैक्रो एनवायरमेंट और द ब्रॉड एनवायरमेंट इंक्लूड्स लार्ज सोसाइटियल फोर्स विच इफेक्ट सोसाइटी एज ए होल ठीक है द ब्रॉड एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ सिक्स कंपोनेंट्स क्या आता है इसमें जिसको हम पेस्टल भी बोलते हैं या जिसको हम डेमोग्राफिक जिसमें हम लेते हैं इकोनॉमिक फिजिकल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल ये सब चीजें हम इसमें लेते हैं ये होता है हमारा मैक्रो एनवायरमेंट ठीक है तो हमने क्या देखा है मार्केटिंग एनवायरमेंट में या इन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट में हमने देखा ये कंपनी स्पेसिफिक रहता है विच इज कंपनी स्पेसिफिक एंड इज इंटरनल जिसका कंट्रोल जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें वर्कर्स आते हैं मशीनरी मैन मनी ये सब चीजें आती हैं और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में दो टाइप्स दो कंपोनेंट्स हैं माइक्रो एंड माइक्रो माइक्रो जो है वो इंटरनल और कंपनी स्पेसिफिक होता है लेकिन वो सॉरी एक्सटर्नल होता है बट कंपनी स्पेसिफिक ही होता है बट एक्सटर्नल होता है जिसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफरिंग ये सब चीज आती है और एक्सटर्नल में हमने क्या देखा मैक्रो जो ब्रॉड होता है जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो एज ए होल लिया जाता है और राइट जिसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं फिजिकल एनवायरमेंट डेमोग्राफिक इकोनॉमिक ये सब चीजें आती है ये हो गया हमारा मैक्रो एनवायरमेंट आई होप इतना आपको समझ आया होगा अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आता है ठीक है हम्म इसको हम बोलते हैं कंपनी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट द मार्केटिंग एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एज आई ऑलरेडी सेड well in a internal what i said while the internal environment can be controlled the, the business has very less or no control over the external environment theek hai internal environment ko aap acche se control kar sakte hain but external environment par jo hai business ka control nahi hota hai theek hai ab hum dekhte hain internal environment the internal environment of the bins business includes what it includes all those forces factors that include the organization which affect its marketing operation वो सब कोर्सेज वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पहले थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊँ और थोड़ा सा हिंदी में आपको जाके इसका डिटेल भी दूँ ठीक है वो सब फैक्टर्स वो सब कोर्सेज जो इंटरनल है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उसका इफेक्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर होगा आपके मार्केटिंग ऑपरेशन पर पड़ेगा ठीक है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरमेंट जिसमें आता है मैन मनी मशीनरी मटीरियल एंड मार्केट ठीक है अब जो है कि हमने इसमें क्या देखा मैन आता है इसमें मशीन आता है मनी आता है ठीक है द इंटरनल एनवायरमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मार्केटर एंड कैन बी चेंज राइट इट यस इट कैन बी चेंज इट इज योर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इट इज इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट नेवर दिस इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंट इज एज इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस as external environment both are very important both play a very important role mm -hmm. uh, in the environment the, this environment includes sales department um marketing department manufacturing unit human resource department all these things are included in internal environment theek hai ab internal environment mein maine aapko kya bola jaise men money machinery material market they are all included are in internal environment ठीक है इंटरनल एनवायरमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट जैसे आप मैन की बात करें मैंने आपको इसलिए पहले आपको बोला कि इंटरनल एनवायरमेंट होता क्या है जो आपके कंट्रोल में है हुँ? जो आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको उसमें चेंज की जरूरत है ठीक है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ऐसा नहीं होता इंटरनल में हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट वैसे ही आपका इंटरनल एनवायरमेंट भी जरूरी है मैन आपके एम्प्लॉयज 
आप एम्प्लॉयज को कभी फायर कर सकते हैं कभी हायर कर सकते हैं कभी ट्रेन कर सकते हैं कभी उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं वो आपके हाथ में ठीक है आपके एम्प्लॉयज में कंफ्लिक्ट हो रहा है आपके उस पर हाँ ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है उसका इफेक्ट जो आपकी कंपनी पर पड़ेगा लेकिन आप उसको सही भी कर सकते हैं ये आपके हाथ में है मनी आपका फिनेंस डिपार्टमेंट आपके मनी में क्या परेशानियां हैं पैसा आ रहा है जा रहा है पैसा कम हो रहा है आप लोन ले सकते हैं आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं उसको ठीक है उन चीजों को मशीनरी मशीनरी पुरानी हो गई ऑब्सलीट हो गई आप नहीं खरीद सकते हैं ठीक है ये आपके हाथ में है मटेरियल की कमी है आप नया ला सकते हैं ज्यादा मटेरियल है आप वापस कर सकते हैं आप स्टोर कर सकते हैं उस मटेरियल को या आपके पास रिसोर्स कम है स्केस्टी है तो वो आप हैंडल कर सकते हैं मार्केट आपका मार्केट वो भी किसी हद तक आप हैंडल कर सकते हैं आपका मार्केट ये है मुझे यहाँ पर टारगेट करना है चलो जी मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इस चीज को इस चीज को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है मैन मनी मशीनरी मटीरियल मार्केट ये सब चीजें जो है हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में आती है इसीलिए ये सो, ये चीजें जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हमारे हैंड में है ठीक है ये होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है और राइट सॉरी यहाँ पे एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट नहीं ओके तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट फैक्टर्स एंड प्रोसेस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ओके एंड ऑन विच द मार्केटर हैज little or no control the external environment are of two types as i already said first but i said the external environment constitutes factors and forces which are external from jiska jo external hai aur business ka us par koi control nahi hai ya bahut kam control hai ab isme humne dekha ki isme do tarike ke aate hain micro and macro micro mein kya aata hai what is actually micro environment the micro component or the external of the external environment micro component of the external environment is also known as what i said task environment isko hum task environment bhi bolte hain theek hai it comprises of external forces and uh, factors that are directly related to the business theek hai yes these forces or factors are directly related to your business like suppliers these include suppliers market intermediaries partners customers competitors and public ye sab jo hai aapke micro mein aate hain external ke micro mein aate hain theek hai inka impact jo hai aapke business par directly hota hai isko hum task environment bhi bolte hain suppliers include all the parties which provide resources needed by the organization all right मतलब सप्लायर्स की कभी कमी हो गई तो आप उस पर डिपेंड रह सकते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है या बहुत कम कंट्रोल कर सकते हैं आपके पास चॉइस कम है इनकी ठीक है ये आता है आपके इसमें मार्केट इंटरमीडिएटरीज बट इट मींस मार्केट इंटरमीडिएटरीज इंक्लूड पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट इंटरमीडिएटरी वो पार्टीज जो किस में लगी होती हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है पार्टनर्स एज वी ऑल नो और द पार्टनर्स और ऑल द सेपरेट एंटिटीज लाइक एडवर्टीजमेंट एजेंसीज मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज ब्रोकर्स एक्स्ट्रा विच कंडक्ट बिजनेस विद ऑर्गेनाइजेशन और राइट दीज पीपल आर वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन बैंक वी कॉन्ट कंट्रोल बैंक बैंक में कुछ यहाँ वहां हो गया तो हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ये हमारा माइक्रो एनवायरमेंट तभी तो आता है इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या बोलेंगे उनकी पॉलिसीज में अगर चेंज आए तो वी कॉन्ट हैंडल दीज थिंग्स बाई आर सेल्स सो दीज आर कॉल्ड एज पार्टनर्स या कॉम्पिटेटर्स कॉम्पिटेटर्स को आप क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्पिटेटर्स के साथ अपना अच्छा ताल्लुक रख सकते हैं उनके साथ कॉपरेट कर सकते हैं बट हम उनको कुछ उनको हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ठीक है कॉम्पिटिटर्स आर द प्लेयर्स इन द सेम मार्केट हु टारगेट सिमिलर कस्टमर्स एज दैट ऑफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव सिमिलर प्रोडक्ट दे हैव सिमिलर कस्टमर्स एज यू हैव ठीक है तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते वो अपनी मर्जी के मालिक है कस्टमर्स कस्टमर्स आप तक मतलब आप कस्टमर्स को हैंडल करना सीख सकते हैं बट आप कस्टमर को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते हैं कस्टमर कंप्राइज ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 
आपने किन को टारगेट किया है आपको उनको आप कस्टमर की अगर प्रेफरेंस चेंज हो रही है टेस्ट चेंज हो रहा है आप उनको नहीं बोल सकते कि आप आप मेरे पास ही आओ आप उनको नहीं बोल सकते आपको मेरा लॉयल कस्टमर जरूरी बनना है दे हैव देयर चॉइसेस दे हैव देयर प्रेफरेंसेस दे हैव ओपन मार्केट कस्टमर्स आर द किंग्स इन द मार्केट ठीक है तो वो अपना खुद चूज करेंगे वो आपको बोलेंगे हो आर यू ठीक है तो इसका जो है इंपैक्ट जो है इस एनवायरमेंट का इंपैक्ट जो है आपके बिजनेस पर हो सकता है पब्लिक public is actually made up of any other group that has an actual or potential interest or affect the company's ability to serve its customer or affect the theek hai public jo hai um, koi group jiska actual or potential interest hota hai or affect that company's ability to serve its customers theek hai is par aap kya karenge isko aap totally handle nahi kar sakte change nahi kar sakte hain ये होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट ठीक है जिसमें हमने देखा सप्लाइयर्स मार्केट इंटरमीडिएटरी पार्टनर्स कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स पब्लिक इन इनको हम टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं जिस पे हमारा बहुत कम या कंट्रोल या तो अगर या तो कंट्रोल एक तो कंट्रोल होता नहीं है अब अगर होता है बहुत ही कम रहता है हमारा कंट्रोल ठीक है ना कि इंटरनल एनवायरमेंट की तरह सब अपने अंडर है तो चलो जी कंट्रोल हमारे हाथ में ये एक्सटर्नल है हुँ? टास्क एनवायरमेंट से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है बट पूरा नहीं ये है आपका माइक्रो एनवायरमेंट अब हम देखते हैं हमारा मैक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या आता है एक्चुअली मैक्रो कंपोनेंट दी थिंग्स मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरमेंट इज आल्सो नोन एज द ब्रॉड एनवायरमेंट एज यू कैन सी बाय द नेम्स डेमोग्राफिक इकोनॉमिक बड़ा लग रहा है ना कुछ ये इसीलिए इसको ब्रॉड एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं ठीक है इट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस Which affect the industry as a whole, ठीक है वो फैक्टर्स वो फोर्सेज जिनका इम्पैक्ट जो है पूरा पूरी तरह से इसका इफेक्ट जो है आपकी इंडस्ट्री पे होगा बट यू डोंट है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस इसका इम्पैक्ट जो है आप पर डायरेक्टली नहीं होगा इफेक्ट जो है डायरेक्टली नहीं होगा बट बहुत ज्यादा होगा हो भी सकता है बट डायरेक्टली नहीं होता है अब हम देखते हैं माइक्रो एनवायर माइक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या आता है जैसे कि हमने देखा इसमें है डेमोग्राफिक इकोनॉमिक एनवायरमेंट वगैरह अब देखते हैं डेमोग्राफिक में क्या आता है द डेमोग्राफिक एनवायरमेंट व्हाट इज डेमोग्राफिक एनवायरमेंट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट कौन जो मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इट इज कैरेक्टराइज एज द फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज डेंसिटी लोकेशन एज जेंडर रेस एंड लोकेशन ठीक है इसमें आप देखते हैं आपके डेमोग्राफिक एनवायरमेंट में वहां की डेंसिटी क्या है लोकेशन क्या है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी क्या एज होती है एज वहां क्या है उनकी किस एज क्या है जेंडर क्या है किसको टारगेट कर रहे हैं आप मेल फीमेल किस एज ग्रुप में है वो उनका क्या साइज है पॉपुलेशन कितनी है वहाँ ऑक्यूपेशन क्या है ठीक है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आपका जैसे फॉर एग्जांपल हम कश्मीर को टारगेट कर रहे हैं कश्मीर में किन को हम टारगेट कर रहे हैं बच्चों को ठीक है तो फर्स्ट क्राइम ठीक है फर्स्ट क्राइम जो है उन्होंने देखा कि मेरा डेमोग्राफिक एनवायरमेंट कैसा रहेगा जनवरी में वो देख रहे हैं जनवरी के मंथ में मुझे कश्मीर में बच्चों को टारगेट करना है तो मुझे गर्म कपड़े चाहिए छोटे साइज देख रहे हैं क्या है वहाँ वो देख रहे हैं कि जेंडर क्या होना चाहिए लोकेशन क्या है हम्म इन सब चीजों को साइज क्या है डेंसिटी क्या है लोकेशन क्या है एज क्या है जेंडर क्या है इन सब चीजों को उन्होंने नजर में रखा इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक एनवायरमेंट जिसमें हम ये सब चीजें जरूरी देखते हैं देन कम्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट वट इज इट इकोनॉमिक एनवायरमेंट Actually, the economic environment constitutes factors which influence customers' purchasing power and uh, spending patterns. Demographic environment आपका जो है वो constitute करता है वो उसका influence किस पर होता है आपके purchasing power पर आप कितना खरीद रहे हैं कितना आप खरीद सकते हैं आपका spending uh, pattern क्या है हम्म आपका purchasing power क्या है आपका आपकी आमदनी कितनी है ठीक है इसमें क्या आता है जीडीपी क्या है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है जीएनपी क्या है इंटरेस्ट रेट क्या है इन्फ्लेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फंडिंग सब्सिडीज ये सब चीजें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं हम किसी ऐसे मुल्क में अगर देखें या किसी ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं जहां पर यह सब सही नहीं है तो हमें प्राइजेस भी कम रखनी है और क्वालिटी भी वैसे ही प्रोवाइड करनी है ठीक है इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है हमें बोलता है उन फैक्टर्स के बारे में उन फोर्सेस के बारे में कि इनका परचेसिंग पावर क्या हम इनको किस चीज तक 
दे सकते हैं किस प्राइस तक हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज ठीक है अब अगर कोई कंट्री है फॉर एग्जाम्पल मेरा मैं कोई काम कर रही हूँ अब मैं किसी कंट्री को टारगेट करके वहां पे काम कर रही थी मैंने देखा कि वहां सडनली इंफ्लेशन आ गई इनकी जीडीपी कम हो गई इकोनॉमी कम हो गई तो उसका असर जो है महीनों में जाता है ठीक है ऐसे हमारे एनवायरमेंट का असर हम पर पड़ता है क्या अब हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आता है स्पेंडिंग पैटर्न परचेजिंग पार कस्टमर का इंफ्लुंस क्या है आमदनी इनकम जीडीपी जीएनपी इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज इन्फ्लेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फंडिंग क्या है ये सब चीजें जो है हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट हमें बोलता है इस चीज के बारे में देन कम्स फिजिकल एनवायरमेंट ये चीज हम क्यों देख रहे हैं कि हमें ताकि पता चल सके कि इन एनवायरमेंट इन चीजों का एनवायरमेंट में जो ये चीज हो रही है इसका असर हम पर कैसे पड़ेगा ये एक्सटर्नल है तो ये दिमाग में रखना है कि एक्सटर्नल है हमारा जो आपने अभी तक देखा डेमोग्राफिक है इकोनॉमिक इसको आपको लगता है आप कंट्रोल कर सकते हैं नो नॉट एट ऑल ठीक है आपके हाथ में नहीं है फिजिकल एनवायरमेंट इनकम वट इज एक्चुअली फिजिकल एनवायरमेंट फिजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट आपका नेचुरल एनवायरमेंट क्या है जिसने आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन एनवायरमेंटल चेंजेस एक्सेबिलिटी टू वाटर रॉ मटीरियल नेचुरल डिजास्टर पॉल्यूशन एक्स्ट्रा इन चीजों को जब आप देखते हैं आपका नेचुरल एनवायरमेंट कहा कैसा है जहां पर आपका बिजनेस काम है मेरी जी कोई फैक्ट्री है अब वो ऐसी जगह पर है जहाँ पानी नहीं आ रहा है ठीक है उसका इम्पैक्ट जो है मेरे बिजनेस पर होगा ही होगा फिजिकल एनवायरमेंट पे मेरे होगा ही ठीक है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है क्लाइमेटिक कंडीशन जी बड़ी सही है उसका इम्पैक्ट जो है मेरे एनवायरमेंट का उस चीज का ये मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली बड़ी सही है क्लाइमेटिक कंडीशन तो मुझे भी उससे काफी फायदा हो रहा है ये एनवायरमेंट का अच्छा इम्पैक्ट है मुझे इसका इफेक्ट कैसे मिल रहा है पानी जी वहां पर हमेशा रहता है रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है नेचुरल डिजास्टर्स मत होते हैं पॉल्यूशन वहां कैसा है वहां के इन चीजों का जो असर है मेरी कंपनी पे कैसे पड़ेगा फिजिकल एनवायरमेंट हमें यही चीज पे बोलता है ठीक है तो फिजिकल एनवायरमेंट में क्या आता है नेचुरल एनवायरमेंट जिसमें आता है जिसका असर आपके बिजनेस पर होगा आपकी ऑपरेटिंग बिजनेस पर होगा इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस आते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं एक्सेबिलिटी टू वॉच एंड रॉ मटीरियल नेचुरल डिजास्टर पॉल्यूशन एक्स्ट्रा ये सब चीजें जो है आपके फिजिकल एनवायरमेंट में आता है ठीक है देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑब्वियसली हम सबको ये पता है ये जो हमने अभी तक देखी इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंटरनल एनवायरमेंट में था जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे जिसको हम हैंडल कर सकते थे चेंज कर सकते थे लेकिन ये मैक्रो है इसको ये एक्सटर्नल है इन सब चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हाउ कैन यू कंट्रोल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑफ योर बिजनेस तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट इनोवेशन research developments in technology technological alternatives innovation hmm? so technological barriers theek hai ye sab cheeze jiska asar jo hai aapke operations par hoga aapke business par hoga technology mein koi change aa gayi research aur development mein kahin pe koi change aa gayi theek hai koi innovation aayi koi alternative aaya to customer jo hai us alternative ki taraf hi chala gaya hmm you know what technology is one of the biggest sources of threats and opportunity for the organization and it's very dynamic theek okay? hai so you have to consider environment uh, technological environment very necessitated aapko ye hamesha dimag mein rakhna hai technological environment ye kisi ke liye threat bhi ban sakta hai kisi company ke liye opportunity ban ke aa sakta hai environment jo hai bahut डायनेमिक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट अब मैंने क्या बोला टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या आ सकता है इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव इनोवेशन ठीक है टेक्नोलॉजिकल कोई बैरियर ये सब चीज जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में आती है देन कम्स पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट हमारा क्या होता है actually uh, we all know about political and legal environment if you are doing a business you have full knowledge you should have knowledge about political and technological and environment, legal environment पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स लॉज जैसा कि हमें पता है अब मैं अगर ये काम करना है तो मुझे रजिस्टर तो जरूरी करना है इस लॉ को जरूरी फॉलो करना है मुझे ठीक है लॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रिवेलिंग इन द कंट्री इट ऑल्सो इंक्लूड अदर प्रेशर लाइक मतलब मुझे जी रजिस्ट्रेशन करनी है मुझे इस हद से आगे नहीं जाना है ये रूल जरूरी फॉलो करना है इस रेगुलेशन से चलना है इस ग्रुप में जाना है इस एजेंसी से ये काम करवाना है ठीक है विच इंफ्लुंस और लिमिट द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री और द बिजनेस इन द सोसाइटी जिसकी वजह से एक लिमिट आ जाती है 
आप इस जगह से बाहर नहीं जा सकते आप इधर अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए लाइसेंस लाना है जी रजिस्ट्रेशन लानी है पॉलिटिकली आपको देखना है लीगल होना चाहिए कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए परमिशन होनी चाहिए उस चीज तब जाके आप वो काम कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस इसका इम्पैक्ट जो है वो आप पर काफी अच्छे से बनता है Now, socio-cultural environment. What is socio-cultural environment? So, uh, the social-cultural aspect, social-cultural aspect of the macro environment is made up of the lifestyles, values, cultures, and beliefs of the people. This differs in different regions. ठीक है कल्चर कैसा है वहाँ का ठीक है लाइफस्टाइल कहाँ है जिनका जो आपका एनवायरमेंट में आपके लोग आ रहे हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है उनकी क्या वैल्यूज है किस कल्चर को फॉलो करते हैं बिलीव्स क्या है ये इसका इन्वायरमेंट इसका जो है आपके बिजनेस पर बहुत इम्पैक्ट करने वाला है हम्म ये क्योंकि और ये जो है ये डिफर करता है हर एक का डिफरेंट होता है आपके आप जिनको भी देखेंगे जिनको आपने टारगेट किया होगा कस्टमर्स अलग अलग जगह पे उनका अलग कल्चर होगा अलग लाइफस्टाइल होगा उनके बिलीव डिफरेंट होंगे ठीक है ये चीजें होता है हमारा सोशो कल्चरल एनवायरमेंट अब हमें देखा ये था इंटरनल एनवायरमेंट और ये है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट आई होप आपको ये जरूर समझ आया होगा इनशाला थैंक यू सो मच नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारा स्वाद एनालिस क्या होता है और वो अब आपको बिल्कुल सही से समझ आएगा क्योंकि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट सही से समझा होगा थैंक यू सो मच